。来喽，我的朋友们！你们是谁？你好，你好，你好，你好，刘旭老师，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，就这一季都没有来密室嘛，因为很忙。然后，嗯、呃，最后一期收官回到密室，虽然一进来第一个房间就是一个恐怖的，但对于我来说就是温暖如家一样的感觉，像回到了家里面。一开始看到 PC 的时候，就是完全没有考虑到氛围，也没有考虑到周围其他玩家的感受。那个时候只想冲过去，也只想拉着他们的手说一句辛苦了。Tell me what's your name? Hi, Lisa. 她叫她叫李三儿啊，李，嘿，李三儿，蒙娜李三儿。这一季辛苦了，来把手电筒留下。老师，我真得用。老师，我们这边也很需要。老师，我真得用。老师，老师真不行。老师，算了算了，给他吧，你毕竟闪闪发光。也是了，好了，我靠自己照亮自己了。幸亏被大家拦下了，谢谢。我觉得大家都在期盼那个蜜姐和小贾的回归，果然他俩回来就是，就让我们觉得是那味儿了。整个气氛活跃了很多吧，就是今天这两个人的这个状态都非常的高，然后精神也都非常的兴奋。旋转，我正好跳到旋转。你可以，你可以，你可以坚持一天吗？哎，我太嗨了，我太想念这个节目了。我今天你们这么做，我都不好意思怎么怎么进啊。我们知道他们什么帅气吗？到了，美丽。我们比他们更疯。You later， 嗨。非常的开心吧，然后因为我觉得，呃，我跟蜜姐也是回归嘛，然后今天两个人都特别的嗨，然后玩的很开心。我们要去校工中心检查店里情况，你们要去学生那边检查情况。明白。一个季度没来了，我太有能量了。我们走吧，对不对？我们去照亮他们吧。照亮所有，对。<笑>我们先不好对，好不好 ？OK。哎呦，不好对。你第一个。我我不行，不行不行。两个人，你第一个。石头剪刀布。你要，那再趴两在前面没？你推我，我推你。那比比在前面，我在比比后面好。<笑> OK。何老师在第一个。哎，有点慌，还是有一点点，有点慌。李姐和对我很好，很照顾我的，她。他肯定不会怪我。咱们去那儿来，这两位来看一下我们这个户型怎么样啊？来刷一下。不行，大老师不能这么刷。哦。哦。今天看到这个，来不及了。这还挺有问题。我觉得咱们不用担心，看上去咱们就是提供经济价值的。对，我觉得可以，我觉得可以排练厅。排练厅是亮的，盘子全黑，我的妈呀！你们黑是怎么排练呢？来吧，孩子们！哎呦喂，但是电工就是一直都不错。哦，还真是。后边有人吧？应该没人吧？是不是这边？这我觉得前后左右都会有吧。一开始 NPC 在我们旁边出现的时候，我就抓住了他。我想跟他们叙叙旧，跟他们说说辛苦了。回到了久违的密室，然后。掉头的环节，哎呦喂！这置景掉下来的环节，哎呦，哎呦喂，哎呦喂，就是还是有一些些震撼给到我们的。对，老师帮帮我们吧，我们在排小倩这个剧目。小倩，我熟啊，张老师教你们。因为我在十八岁的时候，我演过一版那个小倩，对，所以我就说我了解这个故事，再加上以前也看过港版的电影版的，呃，小倩，然后被大家要求说能不能来演绎其中的角色的时候，自己也是很开心可以参与的。嗯，是这样的，我们现在还缺三个角色，第一个就是绝世大美女小倩，那就是我了。还有一个进京赶考的武生聂小晨
，聂小泉我来。聂小泉。然后还有一个就是《武林高手》燕燕大侠，燕大侠应该是我吧。为什么最后选择了燕大侠？因为我觉得小倩的人设是绝世美女嘛。我觉得我们三个人里面有人更适合这样一个美的角色，因为女不是只有女性才能够称之为美。那我觉得“美”这个字可以代表有很多种的含义，看你怎么解读了。我觉得我们这里有人更适合这个词汇。小妾剧目节选，心动就在日出前。夜晚，南若寺门口。<笑>哎呦喂！小妾使出一招天女散花的法术结印。哈哈哈哈哈我觉得嘉宾的表现是非常优秀的，我觉得他能把这个角色演绎得很好，因为他全程是这样的，太像女鬼了。此时远处走来了一位进京赶考的武僧，哎，来了，我我，他看着远处的小妾，情不自禁的吟诗一首。哎，来，我们要开始吟诗一首了，对不对？对。月亮走，我也走，饭前便后要洗手。啊、哦，他作诗作到深处，哇，远处有位大美女，心中看到了，好欢喜。妹妹，下一批，下一批，我是这批，我是这批马吗？来，不想干了，就行。此时，一名大侠装扮的人突然闯入。哥、哦。哇这大侠腰这么细呀、啊！哇，好细他的腰啊！啊，他骑着一匹三条腿的毛驴，自信的报上自己的名号。三条腿的毛驴，一得一一米六五，一米七，一米六五，一米七啊！我叫什么呢？我就是你们久等的大侠了。你叫你叫嘎噔儿，嘎噔儿，嘎噔儿。突然，大侠感受到一股妖气扑面而来。妖气，我说这个妖这么细呢。他骑着三条腿的毛驴，围着二人转圈。他的妖气，他这个妖气到了啊！他的妖这么细。你们没骑毛驴啊？我骑了呀。什么三三条毛驴，一共九条腿啊！<笑>一共九条腿吗？此时大侠仍然无法确认妖气所在，他决定施展一门独门绝学。于是他放下了宝剑，将双手放在了眼前。双手放在眼前，把你捧在手的心中。<笑>他的心中响起了一段熟悉的旋律。眼宝剑操，现在开始。现在开始。一、二、三、四、五、六、七。我这个好棒啊，当课桌也可以。二，那个那个轮瓜眼眶。轮瓜眼，干洗脸。有一个。来，此时燕大侠心下了然，他拿出宝剑，朝妖怪刺了过去。他朝二人刺了过去，三人陷入了缠斗，缠斗，旋转，跳跃，我闭着眼，激烈。一阵阴风吹过，啊，宁小晨和燕大侠都静止了。哦，哈哈，都中了。姐姐，我给他们俩都贴上贴画符了，这样的话，他们就会跟我们做一样动作。不信你看，做什么都做什么吗？天哪，妹妹，这就是考验他们的时候了。怎么今天这符不管用呢？我再贴一个，我贴贴贴，我再贴我再贴，我用偏屏把它弄掉。姐姐，你这回看好了啊！啊，这还不简单？嗯啊啊啊！哇！
。哇，一股妖气扑面而来啊！我已经听好了，斜斜下去就行。这位大侠在干嘛呢？小倩决定让二人。学一个此生最最最最最难忘的动作，再挑选心仪之人。姐姐，我把法术传给你了，你试试。好。做个啥动作呢？我想想看呢。密室大逃脱，这个好。密室大逃脱 ，yes。就是说他们回来之后，呃，本身就我们三个又分成一组，然后去做任务。就是亲切呀、啊，然后因为，然后我们以前在一块儿就玩的特别开心，然后这一次在一在一起这个玩耍放二百五，然后发癫，我觉得这是一个我们密室除了解密之外最快乐的事情啊